ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டாப் கவர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இதுக்காக உங்களுக்கு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ்லாம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கணும் லென்த் அண்ட் ப்ரெத் பார்ட் இப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் பேக்கெட்ஸ் வைக்கிறீங்களா வைக்கலையான்றது ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் பேக்கெட்ஸ் வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த லென்த் பார்ட்டை விட ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் பேக்கெட்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்றவங்க லென்த் பார்ட்டோட ஒரு டென் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து சைடில் வந்து ஃபாலோ ஆகணும் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரெத் பார்ட்டை தான் செய்யப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரெத் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டு வந்துடுங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவையான பிரெத் செயின்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ செயின் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போட்டுட்டு நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டிச்சஸ்ல இருந்து டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் கொடுத்துடுவாங்க இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க்காக ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்படி நீங்கள் செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போடுங்க த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போட்டுவாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் இது ரெண்டு ரோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் ரெண்டு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நெக்ஸ்ட் கலர் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த எண்டில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது ஸோ இதுலேயும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ அப்படி நீங்கள் டபுள் க்ரோஷெட்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே போல் ரெண்டு ரெண்டு ரோ வந்து நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்னஸ்க்காக பேசிக் ஃப்ரிட்ஜ் மேம் அப்படியே நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் நான் டோட்டலாக சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு நான் ஃபோல்டு பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ இது தான் நம்ம பேக்கெட்ஸாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து எஜிங் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ஃபோல்டு பண்ண மாதிரியே நீங்கள் இதை சேர்த்தி வந்து எஜிங் கொடுக்கணும் ஸோ என்னென்னா ஒயிட் கலர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன் டைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லையும் நான் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷெட்ஸ் கொடுத்துட்டு வர போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு க்ரோஷெட்ஸ் பேசிக்ஸ் தரலனா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தி நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வாங்க
ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷத் கொடுத்துட்டு வாங்க ஸோ இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷத் கொடுத்துட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு அதே இடத்துல இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷத் கொடுங்க பிகாஸ் அப்போதே இது வந்து ஒரு ஷார்ப் எண்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் மீதி ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷத் போட்டு வந்துடுங்க இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷட் ஒரு செயின் ஒரு சிங்கிள் குரோஷட்டும் நீங்கள் போட்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறமும் இதையும் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ண மாதிரி தான் சேர்த்தி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேக்கெட்ஸ்க்கு மேலே இந்த பக்கம் நம்ம வந்து எஜ்ஜிங் கொடுக்கணும் ஸோ என்னென்னா ஒயிட் கலர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன் டைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நான் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷத்ஸ் கொடுத்துட்டு வர போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு குரோஷத்ஸ் பேசிக்ஸ் தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷத் கொடுத்துட்டு வாங்க ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எஜ்ஜிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேக்கெட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து சர்ஃபேஸ் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊசி எடுத்துகிட்டு ஸ்டிச்சஸ் போட்டாலும் சரி அது உங்களோட விருப்பம் ஸோ நீங்கள் ஊசி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு வந்துடுங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து சர்ஃபேஸ் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பேக்கெட்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் டாப் கவர் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மெயில் ஐடிக்கும் சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம குரோஷ் தமிழ் எஃபி பேஜில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம குரோச்சு தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ சேவ் நேச்சர்